세계 인구 랭킹 탑 100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 15위 국가인 콩고 민주 공화국의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 15위 국가는 약 1억 명의 콩고 민주 공화국입니다. 콩고 민주 공화국은 아프리카 중부 내륙에 있는 나라로 동쪽으로는 동아프리카 대지구대 호수를 사이에 두고 우간다, 르완다, 브룬디, 탄자니아 서쪽으로는 중앙아프리카 공화국, 콩고 등과 접한 국가로 면적은 약 234만 제곱킬로미터, 대한민국의 23배 정도의 크기입니다. 콩고 민주 공화국은 서쪽에 위치한 콩고 공화국과 구별하기 위해 킨샤사 콩고, 민주 콩고 혹은 DR 콩고라고도 불립니다. 콩고 민주 공화국의 수도는 킨샤사로 과거 벨기에 식민지 시절에는 레오폴드 2세의 이름을 딴 레오폴드 빌이었습니다. 1960년 식민지에서 독립한 이후 킨샤사로 개명했으며 현대 시대에는 광역권 인구까지 합하면 2,100만 명이 거주하여 나이지리아의 라고스 이집트의 카이로에 이어 아프리카에서 세 번째로 큰 도시입니다. 킨샤사는 옆나라인 콩고공화국의 수도인 브라자빌과 맞닿아 있는데 이는 마치 서울의 강남 강북처럼 강을 사이에 두고 서로 마주보고 있습니다. 이 때문에 두 도시 간의 교류가 활발하지만 별개의 다리가 없어 교통편은 매우 불편합니다. 킨샤사는 콩고 민주공화국의 정치, 경제, 교통, 문화의 중심지로 조선과 화학 등의 공업이 발달해 있습니다. 콩고 민주공화국의 종족 구성은 콩고족, 몽고족, 루바족, 망베투 아잔데족 등 200여 개의 부족이 함께 살아가고 있습니다. 콩고 민주공화국의 1인당 GDP는 약 500달러로 이는 아프가니스탄, 모잠비크와 비슷한 수치로 세계 180위권 정도를 나타내고 있습니다. 콩고 민주공화국 지역의 오래된 고대 역사에 대해서는 그리 알려진 바가 없으며 선사시대의 부족민들이 수렵과 채집을 하며 살아갔을 것으로 추정하고 있습니다. 15세기경 콩고강 유역의 무위시 콩고족이 은반자 콩고라는 도시를 건설하면서 콩고왕족이 등장하게 됩니다. 콩고왕족은 서부 아프리카로부터 포로를 잡거나 노예를 사들여 농지를 개척하며 새를 불려나갔습니다. 그리고 내륙지방에서는 루바족, 쿠바족, 카젠베족 등 다양한 부족들이 부족국가를 형성했습니다. 15세기 후반, 콩고왕국은 콩고강을 거슬러 온 유럽세력과 교역을 트기 시작했습니다. 콩고왕국은 주변에서 자신들의 정통성을 확보하기 위해 선교사들로부터 크리스토교를 받아들이게 됩니다. 16세기에 접어들어 콩고왕국의 여섯 번째 왕인 아폰소 1세가 교회를 설립해 포르투갈의 자국 학생들을 유학 보내는 데 앞장서 유럽의 문물들을 받아들이기 시작했습니다. 하지만 포르투갈은 기존 콩고왕국에서 이루어지던 노예교육을 보며 헐값의 대량 노예무역을 성행시켰으며 이에 콩고왕국은 노예무역을 제한하게 됩니다. 콩고왕국이 노예무역을 제한하자 포르투갈과 네덜란드는 교육의 폭을 인근에 있는 다른 나라들로 펼쳐갔으며 이는 결과적으로 아프리카의 여러 소국들도 신문물과 신무기를 받아들임에 따라 콩고왕국의 몰락, 내전으로 치닫게 됩니다. 아프리카 세계는 중심 세력이 없이 무질서로 빠져들었고 19세기에 접어들어 유럽의 노예금지 운동이 일어나면서 포르투갈에서도 노예 무역을 폐지하고 남은 거주민을 후퇴시키게 됩니다. 뚜렷한 구심점이 없는 아프리카는 유럽국들에게 주인 없는 땅이라고 인식하게 되었고 유럽 열강들은 아프리카 땅을 둘러싸고 본격적인 식민지 만들기 경쟁에 들어갔습니다. 1878년 벨기에 국왕 레오폴드 2세는 콩고강 유역을 탐험하고 돌아온 영국계 미국인 탐험가 헨리 모턴 스텔리를 초빙하였고 그에게 콩고강 유역의 기지를 설치하도록 명령 그리고 국제콩고협회를 조직하여 통치했습니다. 1884년 미국이 이 체제를 승인하는 데 이어 다음에 개최된 베를린 회의에서 콩고의 지배권을 얻어낸 레오폴드 2세는 콩고 자유국으로 이름을 고치고 자신의 사유영지로 만들게 됩니다. 당시 포르투갈이 식민지 영유권을 주장했지만 이미 유럽 열강들 사이에서 힘을 잃어버린 포르투갈의 의견은 국제사회에 반영되지 않았습니다. 벨기에 국왕 레오폴드 2세는 콩고 내에서 자유무역을 보장한다는 조항을 내세워 다른 유럽국의 승인을 얻어냈는데 
레오폴드 2세는 상하, 고무 등의 사치품 자원을 확보하기 위해 무자비한 통치를 자행했습니다. 벨기에의 콩고에 대한 통치 방법은 주민들에게 상하, 고무, 야자유 등의 채취량을 강제 할당하는 형식이었으며 할당량을 채우지 못하는 경우에는 원주민들의 손목을 자르는 등의 형벌을 가하였습니다. 결국 가혹한 레오폴드 방식의 통치 방식으로 인해 콩고 인구는 천만 명 가까이 사망하게 되었고 이에 국제사회는 비난의 소리를 높이기 시작했습니다. 그리고 콩고는 25년이 지난 1908년에 레오폴드 2세의 사유영지 형식이 아닌 벨기에 정부의 식민지, 벨기에령 콩고로 바뀌게 됩니다. 벨기에는 본국의 70배가 넘는 커다란 영토를 가진 콩고를 관리할 능력이 없었고 인구마저 수가 많지 않아 개발의 어려움을 겪었습니다. 제1차 세계대전 중 독일군의 공격으로 영토는 황폐해지고 때문에 1920년대부터는 영국과 미국의 자본을 들여오며 루완다 우룬디로부터 노동력을 유입시키면서 농립업과 광업의 자본주의적 개발을 착수하게 됩니다. 1926년부터는 노동자들의 정착을 위해 생산성 향상 교육 실시와 복지 후생 정책이 도입되었고 자본주의 기업에 고용된 아프리카인들은 부족 사회 주민과는 비교할 수 없는 우대를 받았습니다. 제2차 세계대전이 끝난 후인 1950년대에 접어들어 미국과 소련은 벨기에령 콩고를 독립시키라고 벨기에 측에 압력을 넣기 시작합니다. 벨기에는 미국에게 무기대여나 물자대여에 관한 랜드리스 등의 빚을 지고 있었기 때문에 1955년부터 단계적인 독립안을 마련했습니다. 벨기에는 현지 콩고 세력의 정당 설립을 허가하였고 이로 인해 노동조합과 학생운동가들을 중심으로 반벨기에 운동에 거센 바람이 불었습니다. 벨기에령 콩고는 밖으로는 국제사회로부터의 압박을 받고 안으로는 현지인들의 끊임없는 투쟁에 직면했습니다. 결국 1960년 3월, 벨기에령 콩고는 킨샤사 콩고라는 이름으로 독립에 성공하게 됩니다. 하지만 이제 막 독립된 킨샤사 콩고에서는 루문바 총리와 조제프 카사 부부 대통령 간의 갈등이 깊어지고 자원이 풍부한 동남부 쪽의 카탄가 주 총리 촌베는 벨기에의 지원을 받으며 독립을 선언했습니다. 이에 세력은 세 갈래로 갈라지게 되는데 미국의 지원을 받은 조제프 카사 부부 대통령, 소련의 지원을 받고 있던 루문바 총리, 그리고 벨기에와 남아공의 지원을 받은 촌베였습니다. 20만 명의 희생자를 낸 내전은 3년 동안 지속되었고 그 과정에서 조제프 카사 부부 대통령의 지지 아래 있던 모부투 세세 세코가 루문바 총리를 죽이고 카탄카에 있던 촌베 총리를 진압했습니다. 그리고 모부투는 쿠데타를 일으켜 조제프 카사 부부 대통령마저 실각시키고 자신이 직접 이대 대통령을 차지하게 됩니다. 모부투는 국명을 자이르로 바꾸었고 그의 정치는 부패와 사치가 만연한 도둑 정치 형태로 30여 년간 독재 통치를 하게 됩니다. 일당 1인 독재로 통치되던 자이르는 1990년대 중반 동쪽에 접한 국가인 루완다 내전에 휘말리게 됩니다. 당시 루완다에서는 후투족이 투치족을 무자비하게 학살한 사태가 있었는데 불과 100일 동안 80만 명 이상이 사망했었습니다. 이러한 후투족의 만행에 대항하여 시간이 흘러 투치족의 루완다 애국전선이 반격해 전세가 역전되었고 후투족의 난민들은 자이르를 거점으로 반군을 조직했습니다. 루완다군에서는 투치족에게 무기를 공급하여 자이르의 후투족 난민들을 압박하였고 자이르에서는 후투족의 민병대 출신과 연합하여 투치족들을 몰아내는 데 앞장섭니다. 한편 자이르에서는 30년간의 모부투 독재에 저항하던 게릴라 세력을 이끌던 롤랑 대질의 카빌라가 있었습니다. 카빌라는 투지족 출신으로서 콩고 자이르 해방 민주 세력 동맹을 결성하였고 루완다와 우간다의 지원을 받아 자이르 정부군과의 전투에 이긴 후 권력을 차지했습니다. 모부투는 수도가 점령되기 전에 스위스로 탈출했다가 모로코로 망명해 1997년 암으로 사망하였고 모부투를 몰아낸 카빌라는 국명을 콩고 민주공화국으로 바꾸어 놓습니다. 콩고는 32년간의 모부트 독재 정치가 끝이 났지만 이제는 카빌라의 독재 시대가 시작됩니다. 롤랑 대질레 카빌라는 모든 권력을 자신에게 집중시켰고 1999년 4월로 약속했던 총선을 철회하였습니다. 카빌라는 자신을 도와주었던 르완다와 우간다 군에게 콩고 내 군인들을 철수할 것을 요구했습니다. 하지만 르완다와 우간다는 콩고 내에 있는 자신들의 반군들을 통제할 수 없다고 거절했습니다. 결국 콩고와 르완다 우간다는 점점 갈등이 깊어갔고 아프리카의 세계대전이라는 2차 콩고 전쟁이 일어납니다. 1996년 당시 기존의 모부투가 이끌던 콩고 정부군은 최근 있었던 카빌라의 쿠데타인 1차 콩고 전쟁에서 거의 소모된 상태였으므로 카빌라의 군대는 세력이 약했습니다. 
이들은 실전에 익숙한 루완다와 우간다, 그리고 합세한 부룬디 연합군에 연전연패하게 됩니다. 그러자 카빌라는 남아프리카 개발 공동체에 연락했고, 이에 나미비아, 앙골라, 그리고 리비아 등이 콩고 쪽에 붙으면서 전쟁은 국제전의 영상이 되었습니다. 추정 사망자만 500만 명 이상의 인명 피해를 낸 장기간의 콩고 전쟁으로 인해 이제는 전쟁에 지친 콩고인들은 로랑 대질의 카빌라에게 등을 돌리게 됩니다. 그리고 그의 아들이지만 평소 온건팔로 분류되었던 조제프 카빌라까지 등을 돌렸고 2001년 로랑 대질의 카빌라는 의문의 총격으로 암살되었습니다. 콩고의 권력은 아들 조제프 카빌라가 잡게 되었고 급속한 전쟁 종식으로 분위기가 흘러가면서 2002년 남아공 선시티에서 평화협정을 맺게 됩니다. 콩고민주공화국의 동부에는 용암호가 항존하는 세계 유일의 화산인 니라공고산이 있습니다. 니라공고산의 최초의 분화기록은 1884년으로 그 후로도 수십 차례 폭발하였고 2000년대에도 여러 차례 폭발하고 있습니다. 아프리카에서 가장 활동이 활발한 화산으로 칼데라 안에는 진동이 있으며 용암빛으로 인해 칼데라 안쪽이 붉게 보입니다. 이 화산의 용암은 알칼리 성분이 있어 흐르는 속도가 빠르고 유동성이 아주 강해 1977년에는 시속 95km나 되는 용암을 고마시 쪽으로 뿜어낸 적도 있습니다. 니라 공고사는 비룡과 국립공원 내에 있는데 비룡과 국립공원은 코끼리, 사자, 영양, 하이에나 등 다양한 야생동물들이 서식하고 있습니다. 아프리카의 여느 국립공원보다 그 규모가 크고 서식지가 다양한 비룡과 국립공원은 서식 환경 또한 다양하게 펼쳐져 있어 용암평원과 늪지대, 저지대 및 앞으로 몬테인 삼림 등으로 구성되어 있습니다. 서식지가 다양한 만큼 고요정들은 물론이며 마운틴 고릴라를 포함한 국제적인 위기적 동물과 희귀종 등 독특한 생물들을 만나볼 수 있습니다. 오늘은 세계 인구 랭킹 15위, 콩고 민주공화국에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.